Einen wunderschönen guten Tag zum dritten Live Summit, zum dritten Tag von unserem Live Summit. Und heute sind wir eine Power Frauenrunde und ich freue mich so darauf, weil heute Frauen dabei sind, die einfach dir zeigen können, was alles möglich ist, die alles erreicht haben, wovon andere vielleicht noch träumen, die aber dir zeigen, dass es geht dass es wirklich geht und dass fünfstellige und sechsstellige Monatsumsätze tatsächlich möglich sind. Und das finde ich ja immer noch so am besten, weil man sieht das ja immer so in den Medien, ja, fünfstellig, sechsstellig, mehrfach fünfstellig und dann so, naja, für die anderen vielleicht, für mich aber nicht und so, ja. Und heute sind die Powerfrauen da, die genau das geschafft haben und ich, ja, ich ich finde es einfach so gigantisch. Ich freue mich einfach so mega, mega, mega mäßig. Super klasse, dass ihr da seid. Und ich möchte euch jetzt auch noch ganz kurz vorstellen, vielleicht für diejenigen, die mich noch nicht kennen, Wort zu mir. Mein Name ist Conny Bock. Ich bin Business-Mentorin und ähm, liebe mein Business auf sechs Rädern. Das heißt, ich bin viele Wochen und Monate mit unserem Wohnmobil unterwegs und betreibe aus dem Wohnmobil mein Business. Deshalb Business auf sechs Rädern. Und ansonsten begleite ich Frauen über 40 in die finanzielle Unabhängigkeit und verhelfe ihnen dabei, ihr Traumbusiness aus, ihrer, ja, aus ihrem Innersten, aus ihrer Seelensequenz aufzubauen. Und heute geht es aber nicht um mich, sondern es geht um dich und um deinen Erfolg. Und wie gesagt, mega tolle Powerfrauen heute mit dabei. Unter anderem die liebe Sonja Baumhauer. Sie ist Money- und Mindset-Coach. Und sie glaubt, dass jede Frau Millionärin werden kann. Sie coacht weltweit Frauen und hilft ihnen, ein finanziell freies und erfülltes Leben und Business aufzubauen. Sie arbeitet mit dem Gesetz der Anziehung und ist eine der wenigen, die das Gesetz auf Business-Ebene anzuwenden weiß. Herzlich willkommen, liebe Sonja. Hallo und herzlich willkommen. Mit dabei ist die liebe Andrea Klasnitsch. Sie ist Mind- und Business-Mentorin, Verkaufsprofi für Jungunternehmer. Und sie hat Krieg, Leid und Armut in ihren Rucksack gepackt bekommen. Und er hat sich mit diesem schweren Gepäck auf den Weg ins Leben begeben. Aber es hat sie nicht daran gehindert, die Karriereleiter hochzuklettern und sich eine Zukunft in Freiheit, Freude und Fülle zu schaffen. Und auch sie begleitet Frauen als Mindset- und Business-Mentorin in ein erfolgreiches Online-Business. Herzlich willkommen, liebe Andrea. Hallo, alle zusammen. Mit dabei ist auch die liebe Joanna Garcia. Sie ist Business-Mentorin und Keynote-Speakerin. Und sie bezeichnet sich selbst als Schleifstein und ihre Kundinnen als Rohdiamant, die noch mehr strahlen dürfen. Sie begleitet selbstständige Frauen zu mehr Umsatz, Anziehungskraft und selbstbewusster Sichtbarkeit. Zwischenzeitlich lebt sie als digitale Nomadin in einer Villa auf Zypern und in Südengland. Sie kreiert sechsstellige Monatsumsätze und hat sich ihr Traumleben erschaffen. Herzlich willkommen, liebe Joanna. Hallo und vielen, vielen Dank, hier zu sein. <lacht> Mit dabei ist auch die liebe Sil Dervisevic. Sie ist Female Life Designerin. Energievoll und ein echtes Powerpaket. <lacht> uh. <lacht> Ihre Vision ist es dass alle Frauen ein leichtes Leben in ihrer Strahlkraft führen, als Anführerin ihres eigenen Lebens in der ersten Reihe. Sie ist Betriebswirtin, Trainerin, zertifizierte Business, Prozess- und Human Design Coach. Im Kurzen Female Life Designerin. Herzlich willkommen. Dankeschön, liebe Conny. Und die liebe Marianne Was? Muss ich gerade noch mal ein Thema dran lassen? So. 
Die ist Unternehmerin, Speakerin, Autorin, Teacherin und Fitnesstrainerin. Und sie war mit 50 gehbehindert, arbeitslos, allein und deprimiert. Und sie hat den Ärzten geglaubt, dass sich an ihrem Zustand nichts mehr ändern wird. Aber durch Bewegung erkannte sie, dass sie nicht bereit war, all ihre großen Träume aufzugeben. Und heute ist sie eine gefragte Rednerin, die allen Mut macht. Ihr Motto ist, egal wo du gerade stehst im Leben, alles ist möglich. Und sie hat sich ein, ja, ein ganz, ganz großes Unternehmen aufgebaut in dieser kurzen Zeit. Herzlich willkommen, liebe Marianne. Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen euch allen. Und äh, ich freue mich wahnsinnig, hier dabei zu sein. Ich freue mich auch, weil das ist doch ein Feuerwerk an Frauenpower. Mega, mega cool. Und ich würde sagen, wir steigen auch gleich ein in die Fragen, die uns erreicht haben im Vorfeld. An alle Teilnehmer, ihr könnt gerne eure Fragen auch schon notieren und in den Chat reinschreiben. Und auch gerne sich zwischendurch mal melden, weil es ist für uns natürlich noch schöner, wenn das Ganze interaktiv ist und wenn ihr daran teilnehmt und wir auch auf eure Herausforderungen, auf eure Problemchen, auf eure Stolpersteine eingehen können und euch natürlich auch auf das nächste Level helfen können. Das ist unser aller Bestreben. In diesem Sinne würde ich sagen, wir steigen ein in die Fragerunde. Und die erste Frage geht gleich an die liebe Sonja Baumhauer. Wie ist das mit dem Money Mindset? Was bedeutet das konkret? Und zwar hat die Frage eine, ich denke mal, Dame gestellt. Sie ist angestellt und hat ca. 2000 netto das so im Hintergrund. Also erstmal ganz lieben Dank für deine Frage. Ähm wie gesagt, deinen Namen wissen wir jetzt nicht, aber das ist nicht so schlimm. Und die Frage ist wirklich grandios. Also echt eine richtig, richtig coole Frage. Ähm, was bedeutet denn Money Mindset? Also wir haben ja jeder schon mal gehört, die Verbindung Körper, Geist und Seele. Oder wenn man das jetzt im Englischen sagt, Body, Mind and Soul. Wir wissen, da gibt es einen Zusammenhang. Aber wie ist der? Und... Ähm, ja, wie ist der Geist? Was ist denn der überhaupt? Was ist unsere Seele? Wir kennen ja tatsächlich nur unseren Körper. Und äh, man wusste lange nicht, dass es das, dass dann Zusammenhang da ist. Es ist heute mittlerweile wissenschaftlich bewiesen, dass so der Fall, also dass dem so ist, dass unser Körper, unser Geist und unsere Seele einen Zusammenhang haben und dass die einen direkten Zusammenhang auf unsere Resultate in unserem Leben haben. Aber wie ist es jetzt? Das ist theoretisch. Ähm, und da möchte ich ein ganz gutes Beispiel mal bringen. Wenn ich dir jetzt, sage ich mal, einfach eine Ohrfeige gebe, dann spürst du das. Ja? Wenn jetzt aber jemand zu dir was sagt, was vielleicht auch ein bisschen unter die Gürtellinie geht, dann spürst du das auch. Obwohl kein Körperkontakt da war. Und manchmal sind es sogar die Sachen, die noch viel, viel länger nachwirken wo du viel länger darin vielleicht verletzt bist oder anfängst vielleicht auch Selbstzweifel zu bekommen. Das heißt, alles, was wir sagen oder was wir mitbekommen, was wir bewusst oder unbewusst wahrnehmen, hat eine Auswirkung auf uns. Und je nachdem, was wir eben oder wie lange wir das, sage ich mal, mit äh, zugetrönt bekommen, macht es was mit uns, auf unsere Resultate, auf unseren Vollerfolg oder eben auch aufs Thema Geld. Ähm, vielleicht, sie hat geschrieben, sie ist ja angestellt, ist in deiner Familie, gibt es nur Angestellte. Das heißt, du hast es subtil mitbekommen, da muss niemand wirklich was sagen, aber du bist schon in die Richtung gebracht worden, geh doch mal lieber ins Angestelltensein, das ist besser für dich. Und ähm, das ist das, was das Mindset natürlich nachher erklärt. Wenn wir uns mit dem Mindset beschäftigen, können wir uns das bewusst machen und wir verstehen, ah, okay, da war ein Glaubenssatz da, da war was da, was was mit mir gemacht hat und deswegen ähm, werde ich Resultate produzieren oder erzeugen, die eben beispielsweise auf diesen 2000 Euro bleiben. Und je mehr wir uns mit dem Mindset beschäftigen, und das ist das, was ich in der Mindset-Arbeit mache, dass wir uns das bewusst machen, dass wir bewusst verstehen, 
ähm, da ist ein Mindset da, das was mit mir macht. Und momentan ist es so, also so ist es bei den meisten Menschen, so war es auch bei mir, dieses Körper, Geist und Seele war für mich ein Wunsch, das war so zusammen und ich wusste gar nicht, wo gehört denn was hin. Mhm. Und in der Mindset-Arbeit machen wir das erstmal so, dass wir das selektieren, dass wir sagen, okay, hier ist der Körper, hier ist der Geist, hier ist die Seele und nachher setzen wir das zusammen wieder zu einem großen Ganzen, nur mit dem Unterschied, dass ich aber gewisse Verhaltensweisen auch verändern kann, dass ich bestimmen kann, ähm, das ist so ein bisschen wie in Film Matrix, ja, wo der Neo endlich erkennt, das ist ja nur eine Projektion, das ist nur unrealistisch oder ist nicht echt und er konnte die Kugeln ähm, dann zurückweisen und genauso ist es, wenn wir uns mit dem Mindset beschäftigen, können wir plötzlich Dinge verändern. Wir, wir haben so eine geniale Voraussicht und erkennen, so mache ich es jetzt nicht, weil ich weiß, das führt mich immer wieder zu demselben und zu demselben Resultat. Mega, klasse. Und machst du vielleicht, okay. Entschuldigung, wenn ich jetzt, ja. machst du vielleicht unseres, unserer Teilnehmerin noch ein, zwei Tipps mitgeben? Wie sie das erkennt. Ja. Ähm, also am besten ist vielleicht, wenn man, dass du dir ein konkretes Beispiel nimmst, ja, weil das ist jetzt so, was mir so ein bisschen bei der Frage noch fehlt hat, was willst du konkret mit erreichen? Willst du jetzt zum Beispiel mehr verdienen? Ähm, überlegst du dich, dir, dich selbstständig zu machen? Ähm, was ist jetzt so der, der Hintergrund? Und wenn du, du sagst zum Beispiel, ich möchte gern mehr verdienen, dann kannst du für dich mal so ein bisschen auf die Suche gehen und sagen, okay, warum glaube ich denn das, dass ich nicht mehr verdienen kann? Also das mal umzudrehen, zu sagen, warum denke ich denn, dass es nicht möglich ist? Und ähm, dann immer mehr zu forschen und die Antworten kommen. Ja, man versteht es dann, äh, warum das so ist. Wow, klasse. Vielen, vielen Dank. Ich gebe jetzt einfach die Frage mal frei. <lacht> Möchte von den anderen Speakern gerne noch jemand seinen Blickwinkel da dazugeben? Joana, gerne. Ja, was ich vielleicht ganz kurz nochmal einfach hinzufügen möchte und ich möchte mich einfach komplett der Sonja natürlich auch anschließen und möchte einfach sagen zum Thema Money Mindset, egal ob du angestellt bist, ob du selbstständig bist, wenn du den Traum hast, mehr Geld in deinem Leben haben zu wollen, damit du deine Träume und Ziele von dir und deinen Liebsten vielleicht realisieren kannst, es ist alles möglich und ganz viel liegt nicht im Außen, nicht an deinem Arbeitgeber, nicht in deiner Familie, sondern es liegt alles in dir und die Frage ist einfach, bist du bereit für Veränderungen? Möchtest du aus Außerhalb deiner Komfortzone vielleicht unterwegs sein, damit du vielleicht 2.000, 3.000 Euro mehr im Monat zur Verfügung hast oder bist du nicht bereit? Und das halt einfach wirklich ganz viel auch mit dem Mindset-Thema zu tun, mit Thema Geld. Also alles ist möglich, es kommt immer darauf an, wie sehr du es wirklich willst. Super, klasse, danke schön. Dann würde ich sagen, stelle ich gleich mal die nächste Frage, weil die Fragen sind ja teilweise wirklich so vom, vom gleichen Kontext. Die Frage ist, ich bin 35 Jahre Teilzeit angestellt, unser Sohn ist sechs Jahre, ich würde mich gerne selbstständig machen, bin aber total unsicher, wie und mit was. Habt ihr mir Tipps? Wer mag seine Tipps loswerden? Liebe Marianne, ja? Also das ist ja... Ähm so ungefähr, dass es mir mit 50 passiert ist, nicht, dass, dass, dass ich da wirklich an meinem, auf dem Boden gecrashed bin. Und da habe ich mich auch ähm, lange gefragt, wie geht es weiter? Und ähm, habe immer im Außen gesucht. Ich habe wirklich immer im Außen gesucht, was kann ich machen, wo kann ich irgendwo mich an einem Strohhalm festhalten, damit ich ähm, überhaupt überlebe. Also bei mir ging es tatsächlich damals ums Überleben. Ich habe dann später festgestellt, dass es sich in mich gehen muss. Und zwar, dass meine Talente, die ich mitgekriegt habe und die Dinge, die ich aus tiefstem Herzen, aus ganz, ganz großen, großer Leidenschaft sowieso machen würde, dass das genau der Weg ist. Also, dass ich wirklich schaue, was kann ich am besten und was liebe ich am meisten die beiden Dinge vereine und daraus entsteht dann ein Business. Bei mir war Wertschätzung war ganz ein wichtiges Thema. Ähm, Mehrwert geben war ganz ein wichtiges Thema. Mut machen war ganz ein wichtiges Thema. Das sind diese Dinge, die mir sehr am Herzen liegen. Und ich habe gesagt, ich will 
ich will damit rausgehen und den Menschen helfen. Und am Anfang hatte ich keinen blassen Schimmer, wie das gehen soll. Ich war ein Nobody, ähm, wirklich am, am Boden zerstört, äh, gehbehindert. Äh, ich, hatte, ich hatte gar nichts mehr. Und ich habe einfach daran geglaubt, ich habe an diesen, an diesen großen Traum geglaubt, dass das machbar ist, dass ich das kann. Und habe jeden kleinen Schritt, jedes kleinste Ziel, das ich erreicht habe, habe ich unglaublich gefeiert. Das ist, ich habe mir ganz, ganz, ganz sowas, auf die, ja, sowas auf die Schultern geklopft, bei ja. jedem kleinsten. Ich, ich, ich erinnere mich an, an meinen ganz allerersten Erfolg, das war von meinem Schlafzimmer ins Badezimmer zu gehen, das sind fünf Meter, ohne Gehhilfen. Da lacht jeder. Für mich war das ein unglaublicher Erfolg, weil es gezeigt hat, das, was ich glaube, ist möglich. Ja. Und ich kann meinen Glauben erweitern und diese kleinen Ziele immer wieder erreichen. Und ich, ich empfehle das jedem, der sich selbstständig machen will. Schaut nicht ins Außen, schaut nicht, wo kann ich viel Geld generieren, wo kann ich ähm, möglichst, äh, was, ist, was ist im Moment angesagt. Geht, geht in euch, schaut drinnen, was, wofür brennt ihr? Was ist das, was ihr von Herzen liebt und was ihr jeden Tag tun würdet? Ganz egal, ob ihr dafür Geld kriegt oder nicht Geld kriegt. Was ist das, was, was euch so pusht jeden Tag? Was, wo, eure, wo, wo, wo ihr Leidenschaft fühlt? Ja. Und genau das ist euer Weg für, in die, für die Selbstständigkeit. Und nee. schön, das Schöne daran ist, wenn ihr daran glaubt, es tun sich Türen auf, mhm. wo ihr nie geglaubt hättet. Ja. Es kommen Menschen in euer Leben, das hättet ihr nie gedacht, dass in euer Leben kommt. Ja. Und das funktioniert einfach. Ich glaube, das ist auch so, so ein ganz, ganz großer Punkt, dass viele sich orientieren im Außen. Mit was kann ich Geld machen? Was läuft jetzt gerade? Was ist auf dem Markt? Wie, wie, wo kann ich schnell Geld machen? Und wenn sie dann andere sehen, ja, die machen jetzt hier mehrfach fünfstellig um, dann mache ich das genau so. Weil er war ja damit erfolgreich. Ne? Statt mal so nach innen zu gehen und zu schauen, was sind denn eigentlich meine Stärken? <lacht> Und liebe Sil, du hast genau, du hast dich da auch dazu gemeldet. Bitte schön. Also ich unterstütze es absolut, was Marianne sagt. Da will ich überhaupt nicht nochmal reingehen. Aber was mir dann nochmal wichtig ist, ist tatsächlich auch zu verbinden mit deinem Zielgefühl. Ich bin der Überzeugung, dass jede von uns hier aus einem gewissen Grund auf dieser Erde ist. Ja, und das in Verbindung zu bringen mit dem, was Marianne gesagt hat. Weißt du, und das ist so dieses welches Gefühl will ich mehr im Leben haben? Also das ist so deine innere Antriebskraft und das zu verbinden mit dem, ne? wenn man sich damit beschäftigt hat, mit seinem Inneren, was macht mir Freude, was macht mir, das wird dazu führen, dass, dass du einfach läufst. Ja? Und ähm, ich durfte es selber erfahren, ne? also als, ähm, als mir klar geworden ist, was mein Ziel für mich ist, ja, und dann ist der Motor gelaufen, da ging es nicht mehr darum, stelle ich mich vor die Kamera, ja, oder zeige ich mich auf Insta oder whatever, das ist ein inneres Brennen, ich kriege gerade schon wieder Gänsehaut und dann läufst du, weil es dir scheißegal ist, weil du hast eine Verantwortung, du hast eine, du hast eine Aufgabe und egal, ob es jetzt im Coaching- oder Trainingbereich ist, ja, es sind auch andere, also auch Kundinnen, die sagen, meine Aufgabe ist es, die Frauen schöner zu machen, weil Punkt, Punkt, Punkt. Ja, auch das, also mit voller Überzeugung. Ja, und, und ich glaube, also dieses zusammenzubringen ist mega wertvoll. Das kann ich nur unterstreichen und da kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen. Mir ging es ja nicht anders. Ich war, bin ja auch schon seit über 25 Jahren Unternehmerin, hatte davor Fitnessstudios, bis ich dann auch so kurz vorm Burnout stand na, mit ähm, jeder kennt Fitnessstudios, also die haben ja nicht nur zwei Tage die Woche auf, sondern sieben Tage, 365 Tage, zwölf Stunden, 14 Stunden am Tag und äh, mit 40 Mitarbeitern, dann hatte ich zwei, also jeder kann sich vorstellen, was das Ganze bedeutet und ich damals dachte, ja jetzt mache ich das Ganze online nach meinem Burnout, also na, ich helfe Fitnessstudios und das ging alles aus dem Kopf, mhm. bis ich dann gemerkt habe, nein, das ist nicht das, was ich will. Ich will Frauen eigentlich in die Größe bringen. Ich will ihnen zeigen, dass alles möglich ist. Dafür brenne ich heute. Und da ist alles, alles, alles möglich zwischenzeitlich. So, das war ein ganz kleiner privater Exkurs. <lacht> Liebe Sonja, bitte schön. Ja, 
Genau, ich möchte da auch noch was ergänzend sagen, weil das ist ja oft so, wenn wir so am Ende sind, ist es voll einfach, dass wir den Weg nach hinten rückwärts wieder, also quasi rekonstruieren können. Aber wenn du da noch nicht bist, ähm, möchte ich dir einfach ein paar Tipps mitgeben. Wie ist denn das so, ähm, dass wir erkennen, wo was ist, in welche Richtung wir gehen dürfen? Und ähm, ich habe für mich eine wichtige Affirmation, habe ich schon seit Jahren, habe ich das, wie ist es möglich? Mhm. Und das habe ich mir immer und immer wieder gesagt. Und jetzt ist es so, das Universum, das liefert dir die Antworten. Nur manchmal sind die Antworten ein bisschen so, wo wir denken, hey, das kann so nicht sein. Wie kann das ausschauen? Also bei mir war es oft so, ich habe dann durch Zufall, also es gibt keine Zufälle, aber durch Zufall mal ein Buch gesehen. Da habe ich das gelesen. Und daraus hat sich dann wieder was Neues entwickelt. Also da wirklich offen zu sein für die Lösungen, die dir dann am Wegesrand gebracht werden. Und es ist nicht so, dass es dann oft die letzte Lösung ist, sondern dass es davor kleine, wie so kleine, wie bei Hänsel und Kredel, so kleine Brotkrümchen gibt, die dann dich zu deinem Ziel führen. Und wenn du da aufmerksam bist und äh, siehst, es kann auch mal sein, dass ein Coaching vorbeikommt, dass ein Buch da ist, dass ein live da ist <lacht> und vielleicht entwickelt sich daraus jetzt wieder was. Und wichtig ist es wirklich, es fühlt sich manchmal komisch an, aber mach es. Kauf das Buch, mach das da oder... Ähm, vielleicht hast du mal das Gefühl, oh, ich muss jetzt morgen in die Stadt fahren. Mach das. Ja? Und immer mit der Intention, wie ist es möglich? Und du kriegst die Antworten. 100 Prozent. Und du musst nur noch sie sehen, zupacken, machen. Super, klasse. Und genau da möchte ich einhaken. Alle, die da sind, sind aus einer gewissen Intention. Und die teilen, also die, unsere Speaker, jetzt muss ich gerade noch schon jemand reinlassen, alle Speaker haben so tolle Geschenke für euch vorbereitet. Nehmt es wahr, ruft diese Geschenke ab. Und es gibt natürlich auch in diesem VIP-Paket noch grandiose Rabatte für die ganzen Programme der Speaker. Also, ja, was soll ich sagen, wenn ich jetzt, wann dann? <lacht> ähm, genau, dann gehen wir gerade mal auf die nächste Frage über. Ich lese eure Beschreibungen, also ich weiß ob, ähm, ob männlich oder weiblich. Ich lese eure Beschreibungen und sage einfach nur, wow, tolle Frauen, habt ihr das gemacht? Also lasst uns mal hinter die Kulissen blicken. Wie habt ihr euren Erfolg aufgebaut? Und ja, liebe Joanna, ich weiß ähm, um deine Erfolge in diesen Jahren. Magst du uns vielleicht mal ganz kurz so hinter die Kulissen gucken? Wie hast du es gemacht? Natürlich, sehr, sehr, sehr gern. Ja, also ich bin ja nun eine Motivational Business Mentorin. Das heißt also, ich arbeite mit vielen wunderbaren Frauen ähm, zusammen. Und ich kann ganz ehrlich sagen, Erfolg ist immer nicht nur das, was man sieht, sondern ich bin, gehe auch ganz offen damit um. Letztes Jahr stand ich kurz vor der Privatinsolvenz und wusste nicht, wie ich es irgendwie schaffen sollte, da durchzukommen durch diese Pandemie. Mir ist alle, alles auf, über den Kopf gefallen. Ich habe gesagt, okay, ich muss irgendeinen Weg finden, irgendeine Lösung. Das heißt also wirklich... Was Danke, hat, dass was du das so ansprichst. Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort Falle, aber danke, dass du das so ansprichst, weil vor dieser Herausforderung standen und stehen immer noch ganz, ganz viele Menschen und du hast es gedreht. Absolut, absolut. Ja, und es ist auch wichtig, dass ich darüber spreche, weil ich glaube, es geht zu vielen so, genauso wie du sagst, ja, und einfach, es ist nicht immer nur, ja, wir haben sechsstellig jeden Monat gemacht, ja, oder wir schaffen die Millionen, sondern es geht halt auch anders und da durchzugehen, weil da zeigen wir ja dem Universum, will ich es wirklich oder will ich es nicht. Ja? Das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe mich hingesetzt und habe geschaut, okay, was kann ich richtig gut? Was macht mir wirklich Freude? Weil wenn ich Freude empfinde, kann ich das nach außen strahlen. Ich sage immer, deine Strahlkraft ist dein Kapital und das müssen wir halt einfach verstehen. Was bringt mich wirklich zum Strahlen? Was kann ich dafür tun? Das heißt, also ich habe mich wirklich hingesetzt und habe mir einen Plan gemacht und ich habe mir nicht alleine gemacht, sondern ich habe mir ganz ehrlich, ich habe mir Coaches gesucht. Ich nee. wusste nicht, wie ich sie bezahlen soll, aber ich wusste, ich brauche sie. Ja, so, das heißt, also, da, das darf ich, da darf ich vielleicht auch noch mal einhaken, weil ich glaube, das ist auch so ein ganz, ganz großer Punkt, wo sagen, na naja, wenn ich mal das Geld habe, ja. dann buche ich. Okay. Okay. Nee. 
obwohl du nicht wusstest, wie du es zahlen sollst. Ja, aber es kam, es gab Möglichkeiten, ja. Also es ist halt einfach gesetzte Anziehung, funktioniert halt einfach. Wenn ich überhaupt die Absicht habe, das zu machen, dann ja. passieren Dinge einfach. Ich muss sie nur annehmen, ja. So, und dann bin ich wirklich reingegangen und habe gesagt, okay, ich gehe all in. Und genau das ist das Allerwichtigste. Wenn du wirklich bereit bist, etwas zu verändern in deinem Leben, musst du all in gehen, ja. Hör auf, Entschuldigung, wenn ich dazu sage, rumzulabern und tausend Entschuldigungen zu finden, warum irgendwas nicht funktioniert, sondern setz dich auf deinen Hosenboden und mach einen Plan für dich, such dir Menschen, die dich irgendwie unterstützen können und genauso habe ich es letztendlich auch gemacht. Das heißt, ich habe einen Workshop gemacht und habe da tatsächlich und da habe ich ganz viel Mindset-Arbeit gemacht. Ich habe mein ganzes Haus getackert mit 100.000 Euro Umsatz im Januar Workshop und ich habe das jeden Tag gesehen, jeden Tag, selbst im Bett, wenn ich aufgewacht bin, habe ich nach oben geguckt und habe das gesehen und habe mir visualisiert, wie mein Leben sein wird, wenn ich diesen Umsatz schaffe. Ja, so. Und dann habe ich wirklich den Workshop gemacht und habe gesagt, okay, ich mache es aus Liebe. Ich mache es, weil ich den Menschen da draußen zeigen möchte, dass ganz egal, wie sie aussehen, wo sie herkommen, was für eine Vorbildung sie haben, es schaffen können, ihre Ziele zu erreichen. Das war mein Hauptgrund, ja, weil ich wusste, wenn ich da drin bin. Und das, bin ist wieder, das ist wieder so ein wichtiger Punkt, den ich jetzt auch noch mal betonen möchte. Du hast diesen Workshop nicht gemacht aus Geldesgründen, mhm. sondern weil du helfen wolltest, aus Liebe. Absolut, absolut. Also das Geld, obwohl du dir das vorher visualisiert hast, obwohl du dein ganzes Haus voll getackert hast, aber in dem Moment hast du das Geld ausgeblendet. Absolut, absolut. Ja, das war, also es war wirklich so. Ja, Ich habe gesagt, okay, ich möchte gerne helfen, ich möchte unterstützen, weil ich weiß, ich kann etwas geben. Ja, Und das hat entzündet. Das war das, das war das, was das Feuer, das kleine lodernde Feuer bei meinen Kunden zum Lagerfeuer gebracht hat. Ja, Wo die gesagt haben, wow, okay, ich muss mit dieser Person arbeiten. Und das ist diese Strahlkraft. Ja, so Und dann habe ich wirklich 150.000 Umsatz gemacht. Ja, so Aus nichts, kurz vor Privatinsolvenz, auf einmal 150.000 Euro Umsatz. Und das ist einfach das. Ich bin dran geblieben. Ich bin dran geblieben, habe Vollgas gegeben und auch danach, und das ist ganz wichtig, ihr Lieben, schaut genau, okay, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert. Möchte ich es in Zukunft wieder so machen oder möchte ich Dinge vielleicht anders machen? Auch ich habe dann mittlerweile erkannt, okay, dies und das hat nicht gepasst, aber ich kann es abändern. Das Wichtigste, und das möchte ich als Abschluss sagen, sei in deiner Energie. Wenn du in deiner Energie bist und mit den richtigen Menschen arbeitest, ganz wichtig, bitte nimm nicht jeden als Kunden, sondern bitte wirklich nur die, mit denen du wirklich gerne arbeiten möchtest. Scheißegal, wie viel Geld sie dir geben wollen, weil das zieht mehr herunter als das ganze Geld, was dir da in der Welt zur Verfügung steht. Also arbeite nur mit den Menschen, mit denen du wirklich willst. Sei in deiner Freude, sei in deiner Energie und dann wird dieser Wow-Faktor auf jeden Fall kommen und der Erfolg. Super, klasse. Vielen Dank, liebe Joana. Andrea, ich sehe dich. Ich will nur ganz kurz ähm, vorlesen, diesen Kommentar, der nämlich auf die Joana bezogen ist. Ich habe an diesem Workshop teilgenommen, also an deinem Workshop im Januar. Und bei mir sind viele Knoten gleichzeitig geplatzt jetzt oder habe anschließend eine Einzelmentorin mit Joana gemacht und sehr viel bei ihr gelernt. Sie ist einfach spitze als Motivatorin. Danke, dass du diese Runde Danke. bereicherst. Dankeschön. Danke, Elke. Danke, Jenny. Liebe Andrea, gerne. Ja, hallo. Ich will erstmal sagen, alle, die hier schon kommentiert haben, alle, die hier dabei sind, sind schon, haben beziehungsweise schon den ersten Schritt Richtung Erfolg gemacht, weil sie einfach sich fragen, eben wie geht's, wie kann man es machen und das jetzt nicht so, dass wie es jetzt ist, auch nicht so nicht akzeptieren. Und das ist schon mal ein guter, guter Anfang, einfach zu sagen, nein, ich akzeptiere das, was jetzt ist, so nicht. Und wenn man sich dann erstmal wirklich ähm, offen dafür macht, dass wirklich alles möglich ist, also sich nicht einreden lässt. Es gibt keine Geschichte, die vorgegeben ist für jeden Einzelnen von uns. Wir kreieren sie einfach selber. Und wenn man das erstmal akzeptiert und offen ist dafür, dass wirklich alles, 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 alles möglich ist im Leben, ähm, kommt man weiter. Und schlichtweg, wieso wir diese Schritte nicht gehen, es ist halt diese Angst, die uns zurückhält. Es ist die Angst vor dem Scheitern. Und ich meine jetzt mal ganz ehrlich, wenn man schon mit dem Rücken zur Wand steht, was soll man denn da jetzt noch verlieren? Man hat wirklich so diese Wahl. Ich bin im Angestelltenverhältnis, verdient 2000 Euro im Monat. Jeden Montagmorgen kotzt es mich auf gut Deutsch gesagt an, ähm, zur Arbeit zu fahren. Ähm, ja, will ich das so? Was habe ich jetzt noch zu verlieren? Scheiß Job der mich nicht glücklich macht, also jetzt mal wirklich. Und ganz ehrlich, ich frage meine Kundinnen immer, ähm, wirst du dabei sterben? Und die Was? Antwort ist eigentlich zu 99,9 Prozent immer nein. Also dann, 
was soll denn schon passieren? Es ist jeder, jedes Tief ist wieder eine Chance für ein neues Hoch. Also wirklich, um den Berg zu besteigen, stehst du auch erstmal im Tal, um an die Spitze zu kommen. Und von dem her, der Weg ist das Ziel. Mach's mit Liebe, mach's mit Glück. Und eben nicht das Glück, das Glück im Außen suchen. Ich bin nicht glücklicher, weil ich reicher bin, als ich das vor 20 Jahren war oder irgendwas. Ganz im Gegenteil, ich war vorher schon glücklich. Deswegen ist das jetzt auch alles gekommen. Und einfach wirklich go for it. Es gibt nichts zu verlieren. Es gibt genau. schlichtweg nichts zu verlieren. Du hast auch gerade noch mal so einen ganz wichtigen Aspekt gesagt. Geld macht alleine nicht glücklich. Wenn du vorher nicht glücklich warst, wirst du mit 100.000 Euro im Monat auch nicht glücklich sein. Es ist deine Einstellung, egal wie du rangehst. Wir wollen ja nicht Geld, beziehungsweise wir wollen nicht Geld, wir wollen nicht Erfolg, wir wollen nicht, wonach wir Menschen streben, ist nun mal das Glück. Wir denken viel nur, Geld macht uns glücklich oder Erfolg macht uns glücklich, aber das ist es ja nicht. Wonach wir alle streben, wozu wir geboren worden sind, ist, dass wir glücklich sind. Und wenn man das erstmal akzeptiert und dann auch merkt, Glück kommt nicht von außen, sondern geht von innen nach außen und dann kommt alles von außen zu dir hin. Wenn man das mal erst verstanden hat, dann kann nichts schief gehen. Also es ist schlichtweg so, sei glücklich jetzt. Ja. Liebe, was jetzt ist und, und finito, das, das ist das Rezept für Erfolg. Super, klasse. Vielen Dank, liebe Andrea. Die Marianne Danke. hat sich noch gemeldet. Gerne. Was ich noch ganz, ganz kurz anfügen möchte, ist, ich glaube, ich spreche dafür alle, äh, alle uns in der Runde. Ich glaube, jeder von uns hat sich Hilfe zur Seite genommen. Ich glaube, keiner hat das alleine auf die Beine gestellt. Und ich glaube, das ist eines der ganz wichtigsten Sachen für jeder, der sich selbstständig machen will, für jeder, der ähm, diesen Weg gehen will. Nehmt euch jemanden zur Seite, der diesen Weg schon gegangen ist. Es ist wie wenn du ähm, fit werden willst und sagst, ich muss zuerst fit werden, dann nehme ich mir einen Fitnesscoach. Ja. Yeah. Das macht keinen Sinn. Nimm dir den Fitnesscoach, der, der leitet dich haargenau an, wo dein Weg durchgeht. Der räumt dir all die Hindernisse aus dem Weg, die du nicht machen musst, die du nicht drüber fallen musst. Und im, im Business sind wir immer so drauf bedacht, nicht zu, wir, wir sind Hamster, nicht? Wir wollen, wir wollen genügend Geld haben und haben Angst, dass den Rest den letzten Rest Geld auszugeben, weil wir dann mit, wirklich mit dem Rücken zur Wand stehen. Aber wenn wir das Geld geben, dann kommt es wieder zurück. Mhm. Und das ist wirklich, ich denke, ich spreche für alle, ich glaube, jeder von uns hat mindestens einen Mentor zur Seite, wenn nicht mehrere. Und immer, immer, egal wo du stehst. Egal wo wir stehen. Am Anfang und auch später. Du hast ja. immer einen Mentor, früher hieß es Unternehmensberatung, als ich noch angefangen habe, so vor 20 Jahren, gab es diese, diese Bezeichnung Mentorin oder Coaching noch nicht. Da hieß es einfach Unternehmensberater, haben wir aber alle an unserer, an unserer Seite gehabt. Immer, egal wo du stehst. Super, ähm, dann gehe ich gleich mal auf die nächste Frage, die ja fast... Jetzt muss ich noch ganz kurz, hier kommt ein Kommentar noch rein. Ich gehöre leider immer noch zu den Menschen. Ich brauche erst einen guten Verdienst, um mir einen eigenen Coach leisten zu können. Aber diese Runde hier ist gerade für mich voll der Game Changer für mein Mindset. Danke dafür. Du bist nicht umsonst in dieser Runde. <lacht> Liebe Sil, gerne. Um. Ich kenne Jenny auch ganz gut und ähm, weißt du, liebe Jenny, genau das ist das, äh, das Thema und ich kann dich da so sehr gut verstehen und auch das, was Joanna gesagt hat ähm, und auch viele andere, ja, also dieses, ich weiß, ich brauch's und ich will es haben und dein Kopf wird eine Lösung finden. Sobald du es im System hast und du dir es manifestierst, wird dein Hirn eine Lösung finden. Aber so, solange du daran denkst, es kann nicht funktionieren, weil es geht gerade nicht, du steckst in diesem Mangel, wird es nicht funktionieren. Und es wird immer einen Weg geben. Und diese Frauen, die ich bisher begleitet habe, ja, ob die sich zusätzlich nochmal irgendwie on top eine Putzstelle oder was auch immer. Es gab immer eine Möglichkeit. Die Entscheidung, die sie in dem Moment getroffen haben, ist, ich will. Egal was ist, ich will und ich werde. Und in dem Moment 
passiert einfach da oben was. Ja, es ist einfach so und es kommt diese Lösung. Weil wenn du nicht mehr dieses Krampf hast, Krampf, dieses Krampfartige hast in dir und du lässt los, Gerade gestern durfte, durfte ich es erfahren, ich habe eine Kundin, also eine Interessentin losgelassen und sie kam sofort zu mir und hat gesagt, Sil, ich will mit dir zusammenarbeiten. Mhm. Und das ist es, ich war die ganze Zeit krampfhaft, weil ich wusste, ich konnte ihr helfen und ich war so, so, so mehr im Kampfmodus. Sei nicht im Kampfmodus. Mach für dich ein Commitment und sag, ich werde es möglich machen. Komme, was wolle. Und es, ich schwöre dir, Jenny, wenn du dir für dich eine Entscheidung getroffen hast, wer, wie, was dein Wegbegleiter sein soll im ersten Step, wird sich eine Möglichkeit auftun. Geh raus aus dem Mangel. So ist das, ganz genau. Super, jetzt sehe ich gerade noch zwei Wortmeldungen von Sonja und Andrea. Ich habe allerdings noch ein paar Fragen. Allerdings sind die Fragen eigentlich durch das, was wir jetzt gerade schon so durchgegangen sind, schon beantwortet. Aber liebe Sonja, sag bitte noch... Oder ja. mach dein Mikrofon auf, genau. Genau. Ich wollte tatsächlich zu der nächsten Frage. Ich war bisher zu schnell mit dem Handheben, aber dann passt es ja. <lacht> Alles gut. Andrea? Ich kann mich Sie absolut da nur anschließen. Es ist, ich habe das zum ersten Mal mit 18 gemacht. Ich habe ein 20.000 Euro Projekt unterschrieben. Ich hatte 365 Schweizer Franken auf dem Konto und ich hatte zwei Monate Zeit, um dieses Geld zu besorgen und ich hatte keine Ahnung woher, aber ich habe es gemacht, ich habe es einfach gemacht, weil ich einfach rausgesendet habe, das wird schon, das wird gut, ich bekomme das Geld, ich werde es machen und es sind unglaubliche Wunder sozusagen passiert in den nächsten zwei Monaten, ich hatte das Geld und ich habe das mehrfach in meinem Leben gemacht, wirklich zu sagen, hey, Völlig irrational, Job kündigen, auswandern, ähm, keine Ahnung, wovon man leben soll, ähm, nichts. Und ich habe gesagt, das wird gut, da kommt was, da kommt was. Und es ist immer so gekommen. Ja. Also wirklich, man muss in sein Urvertrauen zurückgehen, ja. zu sich. Das ist, das ist das mit dem Urvertrauen. Ähm, ganz kurz, ich meine, ja, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin mit dem Wohnmobil viele Monate unterwegs. Das wäre vor Jahren, wenn mir das jemand gesagt hätte, du machst dein Business aus dem Wohnmobil, dann hätte ich einen Vogel gezeigt. Ich sage, das ist gar nicht möglich. Aber es geht. Es ist alles möglich. So, und jetzt lese ich kurz die nächsten Fragen vor, weil die tatsächlich eigentlich schon beantwortet sind. Ähm, die nächste Frage wäre nämlich gewesen, ich kann mir das nicht vorstellen, mehrfach fünfstellig im Monat zu verdienen. Wäre froh, wenn mein Business 2000 Euro bringen würde. Wie kann ich endlich mehr verdienen? Ich glaube, das haben wir gerade schon, ähm, können wir aber nachher gerne nochmal drauf eingehen. Und die nächste Frage, wie finde ich Kunden und wie werde ich so erfolgreich wie ihr? Liebe Sonja. Okay, also ich glaube, die erste Frage mit äh, den 2000 und wie finde ich Kunden, passt irgendwie zusammen, weil darum geht es ja, ne? dass wir Kunden finden. Und ich möchte jetzt mal, also wir haben es eigentlich schon so ein bisschen beantwortet, aber ich möchte es wirklich mal nochmal den Raum aufmachen, weil wir immer sagen, wir müssen Fülle kreieren. Ja? Und ich möchte mal den Raum aufmachen zu sagen, wir müssen keine Fülle kreieren, weil wir Fülle sind. Was du aber machen darfst, ist den Mangel loszulassen. Und da darfst du dich mal fragen, ob es jetzt Kunden ist oder die mehr wie 2000 Euro, wie viele Erfahrungen holst du dir ständig in dein Leben, um, das, um quasi so den Beweis dafür zu bekommen, dass du noch mehr Mangel hast? Also aus welcher Energie heraus kommt immer das, ja, ich will mehr verdienen, wie finde ich denn Kunden? Also steck doch da drin, dass du denkst, es sind nicht genügend Kunden da. Ja, seh das doch mal, dass voll viel Kunden da sind, dass voll viel Geld da ist. Und das ist das Größte, also ich habe das ehrlich auch mal durchlebt, wirklich diesen Mangel loszulassen und zu erkennen, dass du Fülle bist. Du musst sie nicht kreieren. Ja, du musst sie annehmen lernen, akzeptieren und das ist eben das, was wir dann machen, wenn wir aus der Freude sind, wenn wir wirklich unser tiefstes Innerstes, ähm, also Soul Business oder Seelenaufgabe oder was auch immer anerkennen, wenn du deine Seele anerkennst, das ist wie nach Hause kommen, dann erkennst du an, dass du Fülle bist und der Rest ist nur noch machen und das kommt dann wirklich automatisch. Aber ich denke, das ist das Größte, wirklich den Mangel loszulassen und nicht immer zu denken, ich muss mir Fülle kreieren, musst du nicht, du bist Fülle. 
aber du musst den Mangel loslassen. Super Kommentar, vielen, vielen Dank, liebe Sonja. Die Joanna hat sich noch gemeldet, ja. Genau, ich möchte gerne noch mal kurz was zu dieser zweiten äh, Frage sagen, nämlich wo finde ich Kunden? Weil immer wieder stelle ich fest, dass das ein Haupt, eine Hauptfrage ist und immer wieder stelle ich fest, dass ganz viele äh, sich einschätzen, dass sie nicht verkaufen können. Ja, ich bin Vertriebsexperte, ich bin seit über 16 Jahren mittlerweile im Vertrieb, verkaufen liebe ich, es ist genau mein Thema und ich möchte damit einfach sagen, du verkaufst nicht dein Produkt. Du verkaufst dich selber. Du bist die Marke. Werde Markenbotschafter deiner eigenen Marke. Und dann wirst du automatisch die Kunden finden, die zu dir passen. Und gestern habe ich auch in meinem Workshop gesagt, du wirst die richtigen Kunden nicht verlieren können. Weil die richtigen Kunden kommen zu dir und gehören zu dir. Die Kunden, die nicht wollen, das sind nicht deine richtigen Kunden. Geh aus dieser Angst raus. Das ist das, was Sonja gesagt hat. Ja, und was noch ganz, ganz wichtig ist, wenn du Kunden haben möchtest, um Himmels Willen, sei doch bitte sichtbar. Sei sichtbar, geh da raus und zeig dich. Frag dich doch mal selber, wie oft warst du in den letzten Monaten zu Netzwerkevents zum Beispiel? Wie oft und wo hast du das letzte Mal gepitcht? Stehst du einfach nur da und machst ab und zu mal eine Story als Beispiel oder einen Beitrag und wartest dann drauf, dass deine Followerschaft zu dir kommt und sagt, ja, du bist die Beste oder du bist der Beste, ich möchte unbedingt bei dir Kunde werden. Das kann passieren, wenn du von innen heraus total mega strahlst, wie so ein Kraftwerk. Ja? So. Aber das Allerwichtigste ist, bitte mach dich sichtbar, weil wenn du diese Strahlkraft hast, ist das so wundervoll. Aber bitte zeig sie doch den Menschen, damit sie dich finden können. Danke. Ganz, ganz, ganz wichtig, ja. Ich sage auch immer, wenn du mit deinem Musikinstrument im Hinterhof spielst, dann kriegst du auch keinen Geldbeutel voll. Also geh auf die, in die Fußgängerzone, da wo die Leute sind und nicht im Hinterhof. Liebe Andrea. Die 2000 Euro Frage. Ich kann mir nicht, nur schon wie die Frage gestellt ist, ich kann mir nicht vorstellen, mhm. ähm, sechsstellig oder fünfstellig im Monat zu, ver, zu verdienen. Und genau da fängt das Problem an. Man kann sich das nicht vorstellen. Deswegen, egal wer es geschrieben hat, bitte setz dich hin, Nimm dir zehn Minuten Zeit und stell dir vor, wie es denn wäre, wenn du jetzt fünfstellig oder sechsstellig oder was auch immer du verdienen willst oder wie viel es ist. Stell dir das doch einfach mal vor, es gibt keine Grenzen und da müssen wir eben raus. Ähm, auch mal auf die eigene Sprache und die eigenen Gedanken achten. Ich kann es mir nicht vorstellen, ich kann es mir nicht leisten, ähm, mal, mal da wirklich ein bisschen drauf zu achten. Ganz wertvoller Beitrag. Vielen Dank, liebe Andrea. Marianne? Was ich noch ziemlich wichtig finde zum Ganzen, wenn man sich das nicht vorstellen kann oder nicht glauben kann, dann bricht das runter in kleine Teile, die du glauben kannst. Also du kannst glauben, dass du 2000 Euro im Monat verdienst. Da kannst du vielleicht auch glauben, dass du 2002 Euro im Monat verdienst. Und dann vielleicht 2100 und vielleicht findest du noch irgendwo ein, zwei, ein, ein, ein zehn Cent auf der Straße oder kriegst Steuern zurück oder irgendwas. Nimm jedes noch so kleinen Betrag einfach dankend an und erweitere dadurch immer deine Glaubensgrenze. Nicht? Und irgendwann wird es normal, fünfstellig pro Tag zu verdienen. Also bei mir kommt es sogar vor, sechsstellig pro Tag zu verdienen. Und als ich das das erste Mal erreicht habe, da habe ich gedacht, boah, Mann, jetzt muss, aber, jetzt muss es aber abgehen, nicht? Und es ging nicht ab, überhaupt nicht, weil das war normal. Mhm. Ich habe mir das so vorgestellt, ich habe das so verinnerlicht, wie sich das anfühlt, dass als es dann passiert ist, war es ganz normal. Es war einfach ganz normal. Und wir haben oft so ein kompliziertes Verhältnis zu Geld, dass wir denken, boah, das ist irgendetwas Mächtiges, irgendetwas, wir haben auch viele Glaubenssätze, nicht? Ähm, die Reichen sind arrogant oder, oder man kann nur reich werden, wenn wir ganz viel arbeiten. Glaubenssätze mal anschauen, aber was viel, viel wichtiger ist für mich, ist, dass Geld etwas ganz Normales ist. Das gehört zu mir. Ich mhm. liebe das. Ich liebe es. Ja. Und stell dir mal vor, wenn du ein schlechtes Verhältnis zu Geld hast, würde das Geld dann zu dir kommen? Nee, würde es nicht. 
weil es weiß nicht, dass du Geld im Prinzip gar nicht willst, gar nicht gerne hast. Es ist wenn, du das Geld liebst, ne? wenn du das Geld liebst, dann kommt es, weil ja. du bist da mit offenen Armen und da komm, komm, komm. Je mehr Geld ich habe, je mehr Geld ich habe, desto mehr Gutes kann ich tun damit. Das mir geht nicht darum, dass ich scheffle, sondern es geht mir darum, was kann ich Gutes tun. Und ja. wenn ich Ende Monat noch so knapp für mich habe, um einen Kaffee trinken zu gehen, oder wenn ich sechsstellig noch zur Verfügung habe, ich kann so viel Gutes tun mit diesen sechsstelligen. Ich kann so viel Gutes tun. Ja, das ist, ich, das ich, ganz, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ne? Super. Ähm, ich sehe, Sonja und Joana, ich habe hier noch drei ganz, ganz tolle Fragen, die mit Sicherheit auch noch ähm, Zeit in Anspruch nehmen. Ich weiß es nicht, ist das noch zu dem Thema, weil wir, wir kommen jetzt ins Verkaufsgespräch, in die Angebotstreppe rein. Ich wollte nur ganz kurz ergänzen, so Marianne was sagen mit der Summe. Ja. War die 2000, wir nehmen ja immer so eine Summe und machen das gleich so groß. Ja? Nimm doch einfach mal deine Emotionen raus und sehe einfach nur, das ist eine Summe. Und wenn wir das schaffen, dass wir eben dann immer sagen, boah, 10.000 ist viel, 100.000 ist viel, sondern das einfach mal neutral erkennen, sagen, 100.000 ist 100.000, eine Million ist eine Million, dann können wir auch einfach so ein bisschen, sagen wir, die Angst wegnehmen. Dann erkennen wir einfach eine Summe und fertig. Das ist auch ein ganz wertvoller Aspekt, genau. Ich würde dann jetzt in die nächste Frage gehen. Wir kommen nämlich jetzt zum, zu einem ja, Lieblingsthema, nämlich das Verkaufsgespräch. Der Herr oder die Dame fragt, ich weiß nicht, wie ich am besten das Verkaufsgespräch führen soll. Habe in einem früheren Mentoring einen Verkaufsleitfaden bekommen, aber ich kann das nicht. Habt ihr Tipps? Ich will, ich will. Ich muss da reden, das sprüht quasi aus mir raus. Genau, also ähm, genau, legt den äh, Leitfaden getrost zur Seite. Ja, das kann ich nur sagen. Und glaub an dich. Das Allerwichtigste in einem Verkaufsgespräch ist, über Emotionen zu gehen. Es ist unglaublich wichtig, dass du im Verkaufsgespräch durch Fragestellung herausfindest, was braucht denn dein Gegenüber überhaupt? Was ist ihm denn wichtig? Was hat er vielleicht schon erfahren, was ihn geprägt hat? Vielleicht auch negativ. Und ganz wichtig auch, wo will er hin? Ja, das ist diese Regen-Sonnensituation, das hat man vielleicht schon mal gehört. Ja? Und wenn du all diese Informationen hast, da in diese Emotionen reinzugehen und bitte geht weg von diesem Druckverkauf, von diesem, sorry, wenn ich das sage, diesen männlichen Verkaufen, du musst, ansonsten passiert dir was ganz Schlimmes. Das ist totaler Bullshit, sorry, wenn ich das so sage, ja, aber damit hat man heutzutage keinen mehr Erfolg. Sondern ja. du kannst so verkaufen, wie du möchtest. Ähm, auch als Mann dürfen wir auf diese Art und Weise verkaufen, falls es ein Mann letztendlich gefragt hat. Und es ist wichtig, dass du wirklich für dich einfach ein Gefühl hast und auch weißt, was ist denn das Ziel von deinem Verkaufsgespräch? Ja, weil ganz viele gehen in ein Gespräch rein und sagen, muss mal gucken, was passiert. Wird schon irgendwie. Ja, so. Aber es ist wichtig, dass du schon in das Gespräch reingehst. Es wäre eine Selbstverständlichkeit, dass der Kunde bei dir gekauft hat. Weil dann strahlst du etwas komplett anderes aus, als wenn du in die Angst gehst und die ganze Zeit denkst, oh, ich bin dir bestimmt zu teuer. Ich bin mir ziemlich sicher, da arbeite ich schon mit jemand anderem zusammen. Wenn ich diesen Fasching in meinem Kopf habe, strahle ich genau das aus. Und deswegen ist es so wichtig, sei klar, leg dieses Skript zur Seite und geh ins Gefühl rein. Geh ins Gefühl rein. Ich sage es immer wieder, mach es mit dem Herzen, mach es von Herzen und dann spürt es auch dein Gegenüber, weil dann holst du auch dein Gegenüber ab. Wow, klasse. Ähm, genau, Andrea habe ich noch gesehen. Ja, ich <lacht> brenne darauf. Ich kann mich also wirklich Joanna nur vollkommen anschließen. Ich stelle mir das immer so vor, ich erkläre es meinen Kunden immer so, stell dir vor, die Mamas verstehen es ganz gut. Und zwar, dein Kind hat sich jetzt verletzt und du willst ihm helfen. Was machst du intuitiv? Du fragst nach. Ne? Das ist diese, dieses Bedürfnisse auch ähm, erfragen. Und dann schaust du, wie kann ich da jetzt wirklich am besten helfen? Und da gehst du drauf ein. Aber was ich auch noch merke, es ist wirklich neun äh, von zehn meiner Kundinnen haben dieses Verkaufen ist so ähm, mit negativer Energie geladen. Und es kommt einfach daher, dass wir beim Verkaufen, wir denken sofort an den Staubsaugerverkäufer, der in dem blödesten Moment an der Tür klingelt und er will das Ding jetzt loswerden, Staubsauger für 2.000 Euro. 
oder an den Versicherungsvertreter, der nicht aus dem Haus will, bevor du das Ding nicht unterschrieben hast. Das ist so negativ geladen, man muss mal weg davon, weil ich meine, jetzt überlegt mal, ihr wart heute Morgen alle beim Bäcker, ihr habt Hunger, ihr habt kein Brot zu Hause, ihr geht zum Bäcker, ihr kauft ein Brot, der sagt, das kostet, keine Ahnung, drei Euro, du bezahlst das, gehst nach Hause, keiner fühlt sich schlecht dabei, du nicht, weil du bist happy, hast jetzt Brot, der Bäcker schon gar nicht, weil er backt ja Brot, er hat eine Leistung erbracht und wieso sollte er nicht Geld dafür verlangen? Ganz nüchtern betrachtet einfach nur ein Prozess und ähm, oftmals auch mal überlegen, schade, dass diejenige Person nicht da dabei ist, ähm, ist es vielleicht auch etwas, Stimmt die, das eigene Produkt nicht? Steht man da nicht irgendwo dahinter? Dann ist das, man steht nicht hinter seinem Produkt, hinter seiner Dienstleistung, kann auch dieses unangenehme Gefühl während dem Verkaufsgespräch hervorrufen. Und dass man da nochmal drüber guckt, wo ist es, was ist es denn, was, was so ein bisschen Unbehagen ähm, macht. Aber ansonsten, ich glaube also wirklich so, wie es Joanna beschrieben hat, ist schon eine super Einstellung, um da reinzugehen und erfolgreich zu verkaufen, sage ich mal. Also vielen, vielen, vielen Dank, liebe Sonja. Ja, also ich möchte auch an der Stelle mal uns Frauen feiern, ja, dass wir dieses Gefühl haben, dass wenn wir was verkaufen, was nicht so den Wert bringt, dass wir das spüren. Das ist doch erstmal richtig cool, das anzuerkennen, dass wir sagen, hey, ich kann eigentlich nur was verkaufen, wo ich wirklich 100 Prozent dahinter stehe. Und da würde ich auch an setzen und sagen, okay, mein Produkt ist es denn so cool, dass ich selber kaufen würde? Und wenn du das mit Ja beantworten kannst, dass du sagst, ja, hey, ich finde es so geil, weil das das Beste ist auf der Welt, weil ich selber damit Nutzen hätte, dann, ich denke ich mal, übrig sich das mit dem Verkaufsgespräch und Verkaufsstrategie, weil dann, du würdest doch deiner besten Freundin auch sagen oder das Restaurant empfehlen und sagen, du geh doch da mal hin, das ist richtig spitzenklasse. Nur, dass du halt noch Geld jetzt nimmst. Aber ähm, dann erübrigt sich ganz, ganz viel. Auch wieder ein sehr, sehr wertvoller Aspekt. Und so fügt sich das alles zusammen. Einfach klasse. Wir haben als nächste Frage, die darauf nämlich aufbaut. Viele sprechen von einer Angebotstreppe. Ich kann damit nichts anfangen. Wie macht ihr das? Und ist eine Angebotstreppe sinnvoll? Jetzt bin ich gespannt. <lacht> Wer möchte? Die Joanna. <lacht> ja, also vergiss mal bitte getrost all das, was du da draußen gelernt hast, lieber Fragesteller. <lacht> bitte mach das, was dich happy macht, das, was du für richtig hältst, was sich für dich richtig anfühlt. Das ist für dich der richtige Weg. Und ja, natürlich darfst du verschiedene Angebote haben, aber in welcher Reihenfolge du das machst, ob du das alles nacheinander machst, ob du das gleichzeitig bewirbst, das ist, finde für dich wirklich das Richtige raus. Natürlich dürfen wir Appetizer haben für unsere Kunden, damit sie uns kennenlernen können, damit sie Gefühl für uns bekommen. Vollkommen legitim. Und natürlich dürfen wir dann auch absellen. Natürlich dürfen wir auch ein High-Price-Produkt haben. Ja? Aber auf welche Art und Weise du es machst, mach es so, wie du es für richtig hältst. Und ich möchte hier nochmal ganz wichtig sagen, gib dir auch die Zeit, da reinzuwachsen. Es gibt mittlerweile so viele, die neu anfangen und sagen, ich mache hier mein 50.000-Euro-Produkt 50 oder mein 100.000-Euro-Produkt, weil funktioniert ja da draußen. Aber sind noch überhaupt gar nicht bereit und sind noch gar nicht reingewachsen in diese Preise. Nur weil es da draußen bei anderen funktioniert, heißt es nicht, dass es bei dir funktioniert, weil sie vielleicht schon viele Jahre Erfahrung haben im Hintergrund, was man gar nicht so mitbekommen hat. Deswegen fang an und sammel für dich Beweise, dass dein Business funktioniert. Ja, das heißt also, du kannst auch mit kleineren anfangen. Ja, am Ende geht es doch darum, du möchtest Geld verdienen, möchtest als Beispiel 10.000 Euro verdienen, dann das kannst du natürlich machen mit zweimal 5.000 Euro Produkten. Du kannst aber auch einfach ein 100 Euro Produkt haben, ein kleines Video, was du aufgezeichnet hast, ja, und es viel, viel mehr verkaufen einfach, ja, und die Summe macht es am Ende doch auch, ja. So, und das ist meine Meinung dazu, mit ganz viel Liebe. <lacht> Das sehe ich genauso. Es ist ganz, ganz unabhängig, mit welchem Produkt. Du musst einfach da dahinter stehen. Du musst dafür brennen. Weil wenn man sich mit dem Preis nicht wohlfühlt, wenn man Angst hat, diesen Preis zu sagen, dann wirst du es auch nie verkaufen. Also fühle den Preis. Kannst du dahinter stehen und dann geh da raus. <lacht> Super, dann kommen wir jetzt schon zur letzten Frage. Und die finde ich auch wieder sehr, sehr spannend. Ich weiß so viel, habe schon einige Coachings gebucht, aber trotzdem keine Kunden. Bin im Moment ratlos, was ich noch tun soll. 
Ich glaube, mit der Situation werden wir alle fast täglich von unseren Kunden konfrontiert. Wer möchte die Sonja? Genau, also ich sage dir, dass du gar nicht mehr noch wissen musst, sondern dass jetzt im Prinzip der Zeitpunkt ist, wirklich in die Umsetzung zu gehen. Und wahrscheinlich ist da noch was, wo du dich einfach nicht traust, ja, wo du nicht diese hundertprozentig Ja, ich mache, ja, wo du wirklich Ja zur Fülle sagst. Ähm, du holst dir einfach momentan noch ganz, ganz viel Erfahrung rein, die das beweisen, dass es nicht funktioniert. Und das ist wieder Thema wirklich Mangel loslassen. Das ist jetzt eine rein energetische Sache meiner Meinung nach bei dir. Einfach, dass du wirklich die Fülle annimmst und sagst, ja, es funktioniert. Warum soll es denn nicht funktionieren? Ähm, das glaube ich, was da dahinter steckt. Sehr, sehr wertvoll, liebe Sil. Also, Ups, ja. Also ich erlebe es immer wieder im Business, dass du, also es, es mangelt nicht an Wissen. Wir sind solche Wissensriesen, wenn es danach geht, werden wir alle Millionärinnen auf dieser Welt. Und es, ähm, viele spüren einfach nicht, was können sie tatsächlich, ja, und ihre, ihre Potenziale wirklich zu leben, was in ihnen liegt und, ähm, da einfach mal tief reinzugehen und nicht zu gucken, also wie, wie, wie ähm, Sonja auch schon gesagt hat, nicht was nicht funktioniert, sondern aber welche Dinge habe ich denn da tatsächlich in mir, die ich dafür nutzen kann? Die, und, und in welchen Momenten habe ich diese PS schon mal auf die Straße gebracht? Ja, und da zu gucken, okay, und wie schaffe ich es da? Wie war die Konstellation dazu, um, um das zu wiederholen, das zu verstehen, sich selber zu verstehen. Ich glaube, in dem Moment, wo du eine Klarheit über dich selber hast und dieses Bewusstsein, wie du tickst, wie du funktionierst und was in dir liegt, was du rausbringen kannst und nicht in diesem Vergleich, was andere bringen, ja, sondern wirklich bei dir selbst. Sei erstmal bei dir selbst um dann überhaupt wirken können, zu können ähm, im Außen, weil du steckst so sehr im Außen, was nicht funktioniert, komm erstmal zu dir und wird dir klar, ey, was habe ich, Entschuldigung, fucking nochmal drauf, äh, was ich dieser Welt äh, geben kann und nicht, was habe ich nicht, weil das es nicht funktioniert. Und da versteckt für mich der Anfang. Absolut, ich habe gerade noch einen Kommentar hier gesehen in den in den Chat. Ähm ich sehe auch Joanna und Marianne. Ich lese jetzt mal ganz kurz den Kommentar vor. Ich traue mir nicht mehr, Geld auszugeben, als ich auf dem Konto habe für Coachings. Ihr habt einige tolle Impulse gegeben. Dennoch traue ich mir nicht, mein Konto zu überziehen. Habt ihr noch Hinweis, wie man daraus kommen kann? Jo. <lacht> Haben wir mit Sicherheit. Ich würde es aber ganz kurz zurückstellen, weil Joanna und Marianne, ihr, ihr wollt sicherlich noch zu dem Thema mit dem Coachings ähm, was sagen. Dann schließen wir nämlich das Thema ab. Genau, ich würde gerne kurz ähm, was zu beiden tatsächlich sagen, wenn es okay ist, ähm, ja. weil das, das Wichtigste, was einfach mitzählt, ist, komm auch in die Umsetzung. Hör auf, immer die ganze Zeit nur zu lernen und aufzusaugen, sondern wenn du einen Kurs fertig gemacht hast, ein Coaching, schau, was hast du jetzt davon umgesetzt, was du gelernt hast, was hast du angewandt, bevor du sagst, ah, okay, jetzt brauche ich noch einen Master oder jetzt brauche ich noch einen Practitioner oder brauche ich noch das und wie es nicht alles heißt, ja, die ganzen Upgrades, die man machen darf, sondern komm wirklich auch mal in die Umsetzung, damit du es schaffst, wirklich auch Kunden anzuziehen. Ansonsten, ich kenne das selber, sonst weißt du gar nicht mehr, wo fängst du eigentlich an, wo geht es weiter und welche Schritte kannst du gehen. Ja, ähm, das ist das, was ich äh, im Vorfeld sagen wollte zu der Frage und zu Christina möchte ich gerne mal ganz kurz äh, einfach sagen, sie hat am Anfang gesagt schon, ich traue mir nicht mehr Geld auszugeben. Und genau darum geht es, um Trauen. Fang an, dir selber zu vertrauen. Fang an, dir zu vertrauen, dass es es wert ist, dass du dieses Geld für das Coaching ausgibst und das dann auch wirklich für dich nutzt und in die Umsetzung gehst. Bitte leg es nicht ins Aus in die Verantwortung von den Coaches. Es ist meistens das Problem der ganzen Kunden, dass immer alle Coaches verantwortlich sind und alle Mentoren. Und wir, ich habe ja Geld ausgegeben, das heißt, die Verantwortung liegt bei dir. Ist Bullshit, ist nicht so. Wenn du Geld ausgibst, hast du trotzdem noch die Verantwortung. Und dann fang an, dir zu vertrauen, liebe Christina, damit du wirklich auch bereit bist zu geben. Und ich sage es nochmal, ich war in einer Privatinsolvenz. Ich wusste nicht mehr, wie ich meine Miete zahlen soll, wie ich mein das Essen für meine Kinder bezahlen soll und habe mich trotzdem entschieden, Geld in Coaching zu investieren, weil ich wusste, es zahlt sich mehrfach viel mehr aus, als dass ich jetzt irgendwelche Zinsen habe, die ich vielleicht bezahlen muss, ja, oder mal einen Monat miesen bin und das auf mein Konto auszügen sehe. Genau. 
da möchte ich vielleicht auch noch ganz kurz ergänzen, es ist ganz egal, mit was du dich selbstständig machst. Ich hatte zwei Fitnessstudios, die Geräte kosten einen Haufen Geld. Da muss man auch erstmal investieren. Aber nur weil ich mir die Geräte da reinstelle, heißt es ja noch lange nicht, dass ich genügend Kunden habe. Also vielleicht das jetzt einfach nochmal, um das plastisch darzustellen, ähm, wobei ich absolut dagegen bin, sich zu verschulden. Also bitte hier einen ganz klaren Schnitt machen. Ich, das ist mir persönlich ganz, ganz, ganz wichtig. Es geht nicht darum, sich hoch zu verschulden, sondern es geht darum, zu investieren, was in meiner Möglichkeit ist und dann aber das Invest auch wieder reinzuholen und dann wieder zu investieren und den nächsten Step zu machen und dann wieder Kunden gewinnen und wieder investieren. Ja, das ist, ja, wenn das Rad mal läuft, sage ich jetzt mal so. <lacht> so, liebe Marianne, bitte. Was ich noch zum Vorherigen äh, gerne sagen wollte, die meisten Menschen anerkennen ihre eigenen Erfolge nicht. Ähm, denken denken zu sehr, ähm, sie brauchen noch irgendetwas, damit sie dann bereit sind, äh, rauszugehen mit dem, was sie möchten. Ähm, wenn, wir, wenn wir so denken, machen wir uns selber klein. Wenn wir denken, ich reiche nicht, ich bin nicht gut genug, machen wir uns klein und da können wir nicht strahlen. Das, was die Joanna so schön gesagt hat, nicht. Also wir müssen strahlen können, damit wir rausgehen können, damit wir auch unsere Message in die Welt schreien können. Und die meisten Menschen erkennen wirklich nicht, dass jeder, jeder Tag, jedes, jede, jede positive Gedanke im Prinzip schon ein Erfolg ist. Nicht? Und jeder negative Gedanke uns klein macht. Und wir sollten uns viel öfter darauf konzentrieren, dass alles so super gut läuft in unserem Leben. Was so, ich denke das auch häufig bei Menschen, die sagen, ich bin krank, nicht? Ach, ich bin krank. Nee, ich habe vielleicht Kopfschmerzen, aber 97 Prozent von meinem Körper funktionieren tadellos perfekt. Worauf konzentrieren wir uns? Auf die 3 Prozent Kopfschmerzen. Und dort müssen wir versuchen, immer wieder, und das ist ein Ganz persönlicher Entscheid, jede Sekunde im Tag, was will ich denken, wie will ich es denken? Will ich mich aufs Negative fokussieren oder will ich mich aufs Positive fokussieren? Und das geht natürlich auch dort in, die, in den Kommentar von der Christina nicht. Also wenn ich mit dieser Angst schon rausgehe, dass ich mich verschulde, wenn ich ein Coaching äh, kaufe, dann mach es nicht. Nee dann mach es einfach wirklich nicht, dann bist du nicht bereit. Aber wenn du in ein Coaching gehst mit dem, mit, mit dem Wissen, da draus ziehe ich so viel, dass ich mein ganzes Leben verändere, dann mach es. Und hör nie, nie, nie auf deinen Kopf. Hör immer nur auf dein Herz. Dein Herz weiß haargenau, was du brauchst. Das ja. weiß es so klar. Und wenn du nicht weißt, ist es Kopf oder ist es Herz, dann gebe ich euch einen ganz kleinen Tipp, der bei mir wunderbar funktioniert. Rausgehen in die Natur, hören, riechen, schmecken, sehen und dann ist die Antwort ganz klar da. Danke, danke. So, so, so wertvoll. Vielen Dank. Ähm, liebe Andrea, um auf die Frage zurückzukommen, sich mit dem Trauen, das ist eben unsere Komfortzone, in der wir leben. Und wenn du dir das mal so vorstellst, dass das, ähm, das ist dein Haus und du bist da drin. Das ist deine Komfortzone, da kennst du alles, da fühlst du dich sicher und geborgen. Vor der Tür ist dieser wahnsinnige Sturm. Und jetzt muss man sich halt eben trauen. Ähm, und irgendwo weiß man das instinktiv, dass hinter diesem Sturm, da ist die ganze Welt nun mal. Aber jetzt muss man sich einfach mal halt eben trauen, die Tür aufmachen, du kurz durch diesen Sturm hindurch, durch diese Angst, ähm, Angst vom Scheitern, vom Verlieren, vor Mangel, vor einfach mal kurz dadurch. Und dahinter <lacht> liegt die große weite Welt mit all den Möglichkeiten. Und das heißt es, wirklich seine Komfortzone zu verlassen. Wirklich einmal kurz auch die Angst zulassen, loslassen und dann raus in die Welt und, und das Schöne genießen. All das Schöne, was da draußen auf uns wartet. Ja, 
Einmal kurz durch, hilft. Einmal kurz durch. Wir müssen immer durch. Wir sind nie Definitiv. damit fertig. Egal auf ja, welcher ja. Stufe du stehst in deinem Business. Ja. Es gibt immer neue Herausforderungen und ja. immer müssen wir wieder durch. Und wieder durch und wieder durch und wieder durch. Denn sobald wir stehen bleiben, ist ja. ein Schritt. Jetzt habe ich hier noch ganz, ganz tolle Kommentare, die ich noch kurz vorlese. Ich habe MS und es, ist, es sind so viele Leute, von denen ich gefragt werde, ob mich das nicht total belastet. Und ich denke mir so, nein, solange ich keinen Schub habe, ist doch alles gut und selbst der Schub geht irgendwann vorbei. Du sprichst mir aus der Seele, Marianne. Danke. Der Fokus macht einen Riesenunterschied. Genau das ist es nämlich. Und dann kommt Danke. Ich bin, und nochmal Danke, ich bin nicht gut genug. Der Glaubenssatz, den man sich als erstes zuwenden und auflösen sollte. Zu viele Menschen schleppen ihn mit sich herum, bewusst und unbewusst. Ja. Das, da kann ich einfach nur ganz, ganz dick unterstreichen. Wow. Haben denn die Teilnehmer, die jetzt hier live dabei sind, noch irgendwelche Fragen, die wir dir beantworten dürfen, dann schreibt sie bitte gerne in den Chat. Ansonsten würde ich so langsam zum Ende kommen. Möchte aber noch mal darauf hinweisen, dass die Speaker natürlich ganz, ganz tolle Geschenke haben. Ruft die Geschenke ab. Über das Handbuch habt ihr Zugang. Wenn ihr euch angemeldet habt, habt ihr das Handbuch bekommen. Ruft die Geschenke ab. Nehmt es einfach für euch wahr, diese mega tolle Gelegenheit, die sich hier bietet. Und im VIP-Ticket, das ja nur 49 Euro kostet, gibt es die ganzen Rabatte. Das heißt, egal welches Programm du wählst, du kannst es dann ja, für dich in Anspruch nehmen und somit gleich mal loslegen. Und ähm, es sind wirklich mega krasse Rabatte dabei, nämlich teilweise 1000, 2000 Euro, 50 Prozent, also wirklich ganz, ganz, ganz toll. Schaut an, welches euch anspricht und nehmt es einfach wahr. So, jetzt kamen noch mal ein paar Kommentare. Nein, keine Fragen. Einfach nur ein großes Danke. Es war wundervoll. Danke euch allen für die wahnsinnig tollen Worte und die Motivation. Und eine ganz tolle Runde mit wertvollen Beiträgen und sehr inspirierenden Speakern. Danke an alle. Und der nächste Kommentar. Danke, mega. Und dem kann ich mich nur anschließen. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an die Teilnehmer, die live dabei waren, die uns unterstützt haben. Und natürlich ein riesen, riesen, riesengroßes Dankeschön, ein riesengroßes Herz an unsere Powerfrauen-Speaker, die so einen grandiosen Wert heute hier weitergegeben haben. Vielen Dank an euch. Und ich wünsche allen, auch denjenigen, die das im Replay anschauen, einfach ein ganz, 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 ganz viel Erfolg auf ihrem weiteren Weg, egal in welche Richtung er geht. Und in diesem Sinne stoppe ich die Aufzeichnung. Danke, dass ihr alle dabei wart. Danke dir, liebe Conny. Und danke allen Zuschauern.